রানী এমবিবিএস ইন বাংলাদেশ নিজেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান তাহলে বাংলাদেশের টপ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আপনার সাধ্যের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার সেরা ঠিকানা মিশন এমবিবিএস স্বপ্ন আপনার পূরণ করব আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন রক্তপাত হীন ভাবে হবে কি মনোনয়ন পর্বে যে লাগাম ছাড়া হিংসা দেখা গিয়েছে তার পিছনে কারণ কি অভিষেক কি সঞ্জয় গান্ধীর মিনি সংস্করণ স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার ছাড়া কোন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি বুদ্ধিজীবীরা এখনো নীরব কেন অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে এইসব একগুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে কথা বলছিলাম দূরভাষে বিশিষ্ট কার্ডিওথোরাসিক সার্জন ডক্টর কুণাল সরকারের সঙ্গে অকপটে খোলাখুলি নিজের মনের কথা আমায় জানিয়েছেন ডক্টর সরকার একবার শুনে ডক্টর সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে এখনই যা পরিস্থিতি তাতে একদিনে ভোট হচ্ছে আদালত বলেছে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সব ঠিক আছে কিন্তু মানে কমিশনের কাজকর্মের উপর আপনি কি আস্থা রাখতে পারছেন দেখো অর্থ প্রথমে একটা কথা বলি যে আমাদের মানে একেবারে এই বিষয়ে খুঁটি নাকি জ্ঞানটা একটু কম আমার আমার কাছে আমার কাছে যে জিনিসটা সত্যিকার কি বলবো যে দেখতে আমরা আমরা অলমোস্ট আন্ডার সোর্স মানে আমরা তো আধো দিন জেনারেল আনের চেশিয়া লোকাল আনের চেশিয়া জানতাম তা এখন আমাদের নিজেদের একটা থার্ড ধরনের আনের চেশিয়া দিতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল আনের চেশিয়া মানে আমাদের আমাদের দেখেও না দেখার ভান করতে হচ্ছে যে আমরা যেহেতু সামহাও কলকাতার এই একটা সেক্লুশনের মধ্যে আছে যে আমাদেরই রাজ্যে আমাদেরই চারদিকে ওই দু চারটে শহর বাদ দিলে পরে লোকেরা মানে লোকেরা যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কারো মাথা ফেটে চার টুকরো হচ্ছে কারো গা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে কোথাও শুনছি মানে মানে বৃষ্টিপাতের মতো বোমাবর্ষণ হচ্ছে তার মধ্যে আমরা কি না আমরা আজকে একটা উন্মাদ জাতি তার গণতন্ত্রের প্রয়োগ করছি এইটা সত্যি যেন তো কি বলবো যেন কখনো কখনো নিজেদের এই উই আর ইন আ কাইন্ড অফ ক্রিচার কমফর্ট সোসাইটি তো আমরা এই যে একটা ক্রিচার কমফর্ট সোসাইটিতে নিজেদের কখনো নিজেদের প্রফেশন নিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছি কলকাতায় আছি কলকাতায় একটা পঞ্চায়েত ভোট নেই সেইটা নিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছি এটা তো ভাঙড়ের সমস্যা কলকাতার সমস্যা না সেটা বলে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছি কিন্তু কি বলবো মানে আই থিঙ্ক আমরা এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যতটা হতাশ ততটাই হয়তো অসহায় ভালো লাগছে না মানে এই পরিস্থিতিটা একেবারে ভালো লাগছে না কমিশনের প্রশ্নে আমার যতদূর জানা বা সেটা হয়তো মে নট বি কমপ্লিটলি কারেক্ট যে পঞ্চায়েত ভোটের কন্ডাক্ট এর ব্যাপার স্যাপার গুলো দেখো মাঝাফিট গভর্ন বাই দ্য পঞ্চায়েত অ্যাক্ট যার অনেকটাই হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট বা স্টেট লেজিসলেচারের তো যে যে জিনিসগুলো নিয়ে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কনস্টিটিউশনাল ম্যাটার ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস কতদিন নোটিস কি করবেন কতদিন মনোনয়ন করবেন কতদিন প্রস্তুতি সময় দেওয়া কি ইত্যাদি ইত্যাদি তো একটা প্রশ্নটা মুখের মতো হতে পারে কিন্তু একটা প্রশ্ন হল যে আমাদের আমাদের বিরোধী দলেরা যারা আছেন তারা এই ইস্যুগুলোকে নিয়ে আরেকটু গঠনমূলক ভাবে তারা দরকার হলে বিধানসভায় যথেষ্ট সরগোল করে এই ইস্যুগুলো তোলেন না কেন ঠিক ম্যাটার অফ স্টেট লেজিসলেচার এটা তো ঠিক হবে এটা এইটা নিয়ে একটা একটা আলোচনা করে দরকার হলে একটা চিল্লামিল্লি করে যদি তার কোনো সংশোধন দরকার হয় সেটা তো স্টেট লেজিসলেচারের ফ্লোরে হওয়া উচিত 
একেবারে শিওরে সংক্রান্তি সবাই শেষ মুহূর্তে গিয়ে সময় কম বোমাবাজি দাঙ্গা হাঙ্গামা তার মধ্যে আমরা একটা কি না স্টেট লেজিসলেচারের একটা নাক বলটু এখন নাড়ার চেষ্টা করছি এটা তো ইকুয়ালি হাস্যকর মানে আমরা যতটাই হিংস ততটাই আমরা বি আর ব্যাড পার্লামেন্টারিয়ান ঠিক মানে বাঙালির যে বুদ্ধি শুদ্ধিতে কতটা টান করেছে সেটা সেটা মানে আমরা রোগা বাস নেব না মোটা বাস নেব সেটা আমরা ষোলো আনা জানি হ্যাঁ আমরা আমরা হাফ হাফ কিলোগ্রামের বোমাটা নিয়ে বগলে নিয়ে যাব না আড়াইশো গ্রামের বোমাটা নিয়ে বগলে নিয়ে যাব সেটা নিয়েও জানি কোন অফিসটা ঘিরে ফেলতে হবে সেটাও জানি কিন্তু আমরা যে মানে ভাত ঘুম দিচ্ছিলাম স্টেট অ্যাসেম্বলিতে গত আড়াই বছর কি গত কত শতক ধরে মানে দশক ধরে বসে সেইটা আমরা জানি না মানে সত্যি মানে আমাদের ডিটিওরেশন অফ ইন্টেলেকচুয়াল স্ট্যান্ডার্ড মানে কি বলবো মানে মানে একবারে তলা নিতে গিয়ে ঠিক ঠিক বলেছেন এই বছরই তেইশে এপ্রিল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি তিরিশ বছর হল তো ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও পঞ্চায়েত ভোট হয় এই উত্তর প্রদেশে হলো যেদিনকে কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয় সেদিনকে এই উত্তর প্রদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয় কিন্তু কোথাও রক্তপাত নেই নিরুপদ্রপে হয়েছে কারুর কোনো অভিযোগ নেই বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী নিয়ে ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ার নোবেল প্রাইজ কয়েকটা ইনিয়ামি নিয়ে নাকা নাকা গান গিয়ে আমরা পৃথিবীকে ধাপ্পা দিয়ে থাকতে পারি কিন্তু আমরা নিজেদের যেন নিজেরা এত বড় ধাপ্পাটা না দি কারণ আমরা আমাদের এই যে লেজিটিমাইজেশন অফ পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স এই জিনিসটাকে যদি আমরা একটা পলিটিক্যাল প্রবলেম বলে মনে করি এটা সর্বৈভমিথ্যা দিস ইজ দিস ইজ পিওরলি আ লাইভলিহুড প্রবলেম আজকে একটা মানুষের বেঁচে থাকার কোনো উপজীব্য নেই হ্যাঁ যে পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা নিজেদের ওই বাড়িতে যখন নতুন শিলনোড়া কেনে না ওইটা ওটা ওই বসরা পিসতে পিসতে ওই একই শিলনোড়া দেখবে পাঁচ বছর পরে দেখবে এইটুকু একটা নুড়ি হয়ে গেছে তো আমাদের 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 জীবন জীবিকা অর্থনীতিটার এই অবস্থা যে হোয়াট ইজ ইলেকশন পঞ্চায়েতে কি হচ্ছে লোকে লোকে রুটি এক শ্রেণীর মানুষ তার রুটির জন্য কারাকারি করছে এক শ্রেণীর মানুষ যারা নিম্ন শ্রেণীর যারা নিম্নতম শ্রেণীর একটু উপরে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তাদের যারা ভাত খেতে পায় তারা মাত চায় যারা অভুক্ত তারা এক থালা ভাত চায় তাহলে কেউ এক থালা ভাতের জন্য মারপিট করছে আর যার মোটামুটি একটা ভাত আর এক হাতা ডাল জোটে সে এক টুকরো মাছের জন্য মারপিট করছে তো দিস ইজ আ দিস ইজ আ পিওর নেকেড ইকোনমিক ওয়ারফেয়ার যেটা পশ্চিমবঙ্গে তোমার পঞ্চায়েতের ছদ্মবেশে হচ্ছে যেটা সুদানে ইন্ট্রা আর্মি রেভেলিয়নের ছদ্মবেশে হচ্ছে যেটা সিয়ারা লিওনে ব্লাড ডায়মন্ড বলে হচ্ছে জিম্বাবুয়েতে তুমি যেটাকে রেশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক দিচ্ছ তো মানুষ বিভিন্ন বিভিন্ন কারণ খুঁজে নেবে কিন্তু আলটিমেটলি সে খিদের জন্য যদি তার তার ঘরে তার পরিবারে তার স্ত্রী পুত্রের সে যদি একটা ন্যূনতম খাওয়া দাওয়া শিক্ষা অন্য সংস্থান করতে না পারে অর্ক তখন সে ভদ্রতার ভানে থাকতে পারে না তখন সে আমার তোমার যে কারো সামনে এক বরাজ ভাত থাকলে সে ছিনিয়ে নেবে তখন আমি জানি না যে ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গের কথা তার মাথায় ছিল কিনা কারণ মোটামুটি ওই সারভাইভাল অফ স্পিসিস তুমি যদি ওই ইভলিউশন গুলো দাগ দিয়ে দিয়ে রবার দিয়ে মুছে মুছে পলিটিক্স কথাটা বসাও তাহলে সেখানে তুমি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিটা খুঁজে পাবে 
আর অসুবিধা জায়গাটা হলো যে আমাদের একটা সম্মিলিত পলিটিক্যাল ক্যারেক্টার পলিটিক্যাল উইল পলিটিক্যাল ভিশন সেখানে আসছে না যে পলিটিক্যাল ভিশন আমাদের খাওয়া দাওয়া দিতে পারছে না গুজি রোজগার দিতে পারছে না জীবনে স্বচ্ছলতা দিতে পারছে না সেই পলিটিক্যাল ভিশনই একটা রেসপেক্টেবল পলিটিক্স মানুষের সামনে আসতে পারছে ডক্টর সরকার এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজুয়ারকে আপনি কি বলেন বৈভবের আসফালন নাকি অভিষেকের রাজনৈতিক অভিষেক করার জন্য আইপ্যাকের পরিকল্পিত পদক্ষেপ এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো যোগ নেই বরঞ্চ এটা কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হতে পারে এই রকম বৈভবের আসফালন দেখলে কি মনে হয় আপনার দেখো অর্থ আমি হয়তো অতটা আমি মানে কতটা এটা মেইন স্ট্রিম মানুষের কাছে অ্যাপিল করেছে কি করেনি এটা কি এটা কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্ল্যান করেছিলেন মেইন স্ট্রিমের জন্য না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা একটা ডিস্টার্বড তৃণমূল সাপোর্টার কনস্টিটুয়েন্সিকে মোটামুটি ডিসঅর্গানাইজেশন থেকে অর্গানাইজেশনে আনার জন্য করেছেন তো সেগুলো সেই উত্তরগুলো তারাই জানেন আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্লাস মাইনাস আইপ্যাক যেটা হয়তো আমাদের দেখাচ্ছে আমার মনে হয় আমরা তো দেখিনি তোমরাও হয়তো কখনো দেখোনি দ্য কর্পোরেট ইনফ্লুয়েন্স আমরা যেরকম কর্পোরেট ইনফ্লুয়েন্স ইন হসপিটাল দেখছি তো দিস ইজ আ প্রোনাউন্স কর্পোরেট ইনফ্লুয়েন্স ইন পলিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ইন পলিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সেখানে অ্যালিজেন্টি লোকে গ্রাউন্ড সার্ভে করে ই করে ফিডব্যাকের উপরে র্যান্ডম সাম্পলিং এর উপরে একটা ডিসিশন নিচ্ছে তবে যেটা অবশ্যই যেটা অবশ্যই দেখতে একটু বেখাপ ফেলাচ্ছে সেটা হল ঠিক আছে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে রাজ্যের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো চোষে ফেলে উনি হি ওয়ান্টস টু কানেক্ট নাজ হি ওয়ান্ট টু কানেক্ট উইথ পপুলেশন এট লার্জ না যেখানে অবছালো হয়ে গেছে তৃণমূলের সাপোর্টার দেশ সেটাকে উনি গুছিয়ে নিতে চাইছেন কিন্তু তার মধ্যে সত্যিকারের বলতে ওই যেরকম তুমি কাশিরাম ওই রামায়ণ মহাভারত উল্টালে দেখতে পাবে যে প্রতিটা যুদ্ধ পর্বের আগে কত শয় শয় তাবু করল কত সে কত বনিমুক্ত খুচিত পাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে তো ওই রকম একটা ম্যাগনাম ও পাশের ছোট আমি দেখে নি চোখে আমি কি দেখে বলছি না আমি দেখে বলছি না এখন আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কে কি ছবি দেয় না দেয় তার তো বিশ্বাস নেই কিন্তু সত্যি যদি একটা অপারেশন হয় যেখানে যেটা কি না হাজার হাজার পুলিশ এত এত সেই এয়ার কন্ডিশন টেন ইফ ইভেন হাফ অফ দ্যাট ইজ ট্রু তাহলে তাহলে মাস কানেক্ট সম্বন্ধে হয়তো একটু প্রশ্ন উঠবে ডক্টর সরকার এই পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষ বিধান রায় অজয় মুখার্জি প্রফুল্ল সেন সিদ্ধার্থ বাবু জ্যোতি বোস বুদ্ধদেব বাবু এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিবাবুর পুত্র চন্দনের ফুলে ফেঁপে ওঠা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আর কোন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সততা এবং তার পরিবারের সদস্যদের নৈতিকতা নিয়ে কেউ কোনোদিন প্রশ্ন করেনি এবারে যে প্রশ্নটা উঠছে রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে আসেন ব্যক্তির পরিবারের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ একের পর এক তাকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি তলব টানা পড়েন বিতর্ক এটা কি বাংলার খুব ভালো বিজ্ঞাপন কি মনে হয় বাংলার তো ভালো ভালো বিজ্ঞাপন একেবারেই নয় আমার মনে হয় বাংলার যে হিংসতাটাকে আমার মনে হয় আমাদের সাত দিয়ে মার থেকে লাভ নেই আমরা মোটামুটি গত কত জানি না কত গত সাতটা আটটা ইলেকশন ধরে আজকে আজকে বামপন্থী পলিটিক্স যেমন পশ্চিমবঙ্গকে কিছু ভালো জিনিস দিয়ে গেছে তারা ল্যান্ড রিফর্ম করেছে নিম্নবিত্ত সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর সঙ্গে কানেক্ট করেছে অনেক অনেক প্রাইমারি কাজ তাদের ভালো আছে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটা যে খ্যাপাটে বামপন্থা ছিল যে খ্যাপাটে বামপন্থা কিছুটা কিছুটা তোমার লেজিটিমাইজেশন অফ ভায়োলেন্সটাকে করে দিয়ে গেছে যেটা কিছুটা বাঙালি করার চেষ্টা করছিল তোমার সেই অনুশীলন সমিতি যুগান্ত সমিতি মানে সমিতির সময় থেকে বাঙালির মধ্যে কোথাও আমাদের মধ্যে একটা এই সুপ্ত হিংসতা একটা আছে আর কি আমরা 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 একটু নিজেদের মস্তান মস্তান খেলতে পারলে আমাদের একটু ভালো লাগে 
এবং সেটা বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সেটা প্রকাশ পেয়েছে তো এটা এটা অনস্বীকার্য যে লেজিটিমাইজেশন অফ ভায়োলেন্স ইজ আ কার্স যেটা আমরা লেফট ফ্রন্টের সময় থেকে আমরা ইনহেরিট করছি এবং তারপর থেকে এই মোর ঘোরানোর মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা পার্সোনালিটি চরিত্র সেটা আসেনি লোকে বলেছে ও পেটাচ্ছে আমি ও পেটাবো হ্যাঁ এদিক থেকে আমরা একই এবং হরিয়ানার পলিটিক্স এ দেখতে তুমি ইউপির পলিটিক্স এ দেখতে কিছুটা সাউথে তুমি দেখতে যে ওখানে ওখানে একটা নেপোটিজম কে একটা গ্ল্যাম একটা লেজিটিমাইজেশন অফ ভায়োলেন্স আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে লেজিটিমাইজেশন অফ নেপোটিজম এটা কিন্তু বাংলার আগে সাউথে হয়েছে এবং নর্থে কিছু কিছু সেক্টরে হয়েছে সেই দেবিলাল দেবিলাল এরা শুরু করত আমাদের প্রধানমন্ত্রীরা কেউ অতটা করতে পারেননি যেটা কিন্তু নেহরু কিছুটা চক্ষু লজ্জার ত্যাগ করে এটা করে গেছিলেন কারণ নেহরুর জীবিত অবস্থায় উনি যখন শেষের দিকে ইন্ডিকেট করছেন যে ওনাকে ইন্দিরা গান্ধী সাকসিড করবেন সেটা তখনকার দিনে একটা ভীষণ অপ্রত্যাশিত ডিসিশন ছিল আমাদের পলিটিক্স এ সময় লেগেছে এবং হয়তো আমাদের রুলিং ডিসপেনশনে যারা আছেন তারা দেখলেন যে ভাই আজকে আজকে গাঙ্গেও ভারতবর্ষের লোকেরা যদি গাছেরও খায় তলারও কুড়োয় আজকে সাউথ ইন্ডিয়ার তিন চারটে বড় বড় ডিনেস্টে যদি রিলে রেস ছোটার মতো একজনের হাতে আরেকজনের ব্যাটনটা দিয়ে সে কেটে পড়তে পারে তাহলে আমি কেন বাদ যাই সে আজকে আমরা যে কিউমিডিয়েশনটা দেখছি যেটা কিছু কতিপয় বাঙালির যদি অবশিষ্ট বিবেক বোধ বলে কিছু থাকে আমাদের ভায়োলেন্সটা দেখতে ভালো লাগছে না যেটা কিনা এটা কিন্তু আমাদের একেবারে স্বকীয় পারিবারিক ইনহেরিটেন্স আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহমত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে এইভাবে দুর্নীতির অভিযোগের আঙুল ওঠেনি এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন এটা কি একেবারে নতুন ফেনোমেন এটা খুব একটা আমি বলবো যে পশ্চিমবঙ্গ তো আইসোলেটেড কিছু হতে পারে না পশ্চিমবঙ্গে উঠেছে কি ওঠেনি সেটা পশ্চিমবঙ্গতে এক সেই কোভিডের মতো একটা একটা ইনফেকশন ছড়ালে তুমিও নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারবে না ইট ওয়াজ আ ম্যাটার অফ টাইম যে আমাদের এখানে হতো আর যেটা ইফ ইউ আর এ সিরিয়াস তোমার তোমাদের মতো যারা সিরিয়াস পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে সেই হিসেবে তো তৃণমূলের তো একটা পলিটিক্যাল আইডিওলজি বা স্ট্রাকচার ছিল না ইট ওয়াজ আ স্পন্টেনিয়াস অ্যান্ড বিশেষ ফরমেশন এগেনস্ট কমিউনিস্ট ঠিক তার মানে এবং সেখানে কি হয় যে আমি যদি কেবল একটা ফুটবল ম্যাচের মতো খেলার জন্য দল গড়ি সেই ম্যাচ যেটা হয়ে গেলে তারপর আমি কি করছি হোয়াট ইজ মাই ফিউচার আউট লুক ঠিক সেইখানে একটা ছন্ন ছাড়া ভাব এলো তৃণমূলের মধ্যে ডেফিনেটলি সেইখানে তৃণমূল ওয়াজ কমপ্লিটলি আইডিওলজিক্যালি লস্ট এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন নেত্রী যিনি কিনা তিন মানে আড়াই দশক ধরে যে মানুষটা সংগ্রাম করে উঠেছে একটা জায়গায় আমার মনে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাই দ্যাট টাইম কাকো তোমরা নিশ্চয়ই জানবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমাদের পলিটিক্স এর ওপর উনি ওনার দলের সর্বময় কর্তৃক হ্যাঁ আর তো আর তো মানে উনি একটা ফুটবল হলে বাকিরা হচ্ছে শস্যের দানা তো সেইখানে আমার মনে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুড হ্যাভ আউটলাইন সাম আইডিওলজিক্যাল প্রিন্সিপাল সাম পলিটিক্যাল আইডিওলজিটা একটু হালকা রয়ে গেল তৃণমূলের এবং আজকে আমরা যে জিনিসটা এই যে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি যেন মনে হচ্ছে চারিদিকে একেবারে ছাড় পোকার মতো খালি দালালরা ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরি বিক্রি করছে এই করছে সেই করছে একটা একটা এপিডেমিক স্কেলে সাতটাবাজি চলছে সব সবসময় হয়তো হয় না কিন্তু খানিকটা পলিটিক্যাল প্রিন্সিপাল থাকলে তুমি এটাকে হয়তো আন্ডার চেক রাখতে পারো 
আপনি আমার সাথে সহমত হবেন কিনা জানি না এতদিন নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত কোমরে পৌঁছে কোমর থেকে নামছিল ওই কালীঘাটের কাকুর গ্রেপ্তারির পর তদন্তটা কি হৃদয়ে পৌঁছল এবার কান আর মস্তিষ্ক ওই আমরা যখন ওই ডাক্তারিতে এমসিকিউর দি না তখন আমাদের তিনটে চয়েস থাকে ইয়েস নো আর ডোন্ট নো তো আমি এটাতে ডোন্ট নোট টিক দেবো কিন্তু একটা কথা আমি বলবো জানো তো আমি আমি একেবারে তুমি যখন তোমার পোস্ট গুলো দাও ইউটিউবে আমি বোধ হয় ঘন্টা খানেকের মধ্যে শুনি কিন্তু আমার আমার একটা কথা মনে হয় অর্ক সেটা হলো যে যে একজনের দেখো সবাই তো একেবারে ওই রাহুল দ্রাবিড় যেরকম একটু টলমল করছে অ্যাজ কোচ অফ ইন্ডিয়ান টিম আজকে অমিত শাহ কিন্তু যথেষ্ট টলমল করছে অ্যাজ দ্য কোচ অফ বিজেপি কারণ অমিত শাহ এর লাস্ট দু তিনটে দাবার চাল কিন্তু খাটেনি কর্ণাটকে হি ইজ অ ফ্লপ মহারাষ্ট্রতে হি ইজ অ ফ্লপ রাজস্থান কি করবে এটা দেখতে হবে আর বিজেপি যে সংখ্যা তত্ত্বের উপর নির্ভর করে তত্তর করে মনে করেছিল দু হাজার চোদ্দতে ওই ইংরেজিতে বলে লাইক আর নাইফ থ্রু বাটার বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল লাইক আর নাইফ থ্রু বাটার বিজেপির বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তো আমার কোথাও যেন মনে হয় যে আমি জানি না আই এম নট রেডি টু বেট অন এনিথিং আমি দু হাজার চব্বিশের লোকসভা ইলেকশনের আগে কোনো র্যাডিক্যাল অ্যাকশন এক্সপেক্ট করি না কারণ কানমোলা কান এই কেউ কাউকে কোন হয়ে ঠেলা মারবে কেউ কান মুলবে কেউ বারো ঘন্টা ধরে ইডি হবে সিবিআই হবে ডিস্টারবেন্স হবে তাতে পশ্চিমবঙ্গের আরো ক্ষতি হবে কারণ খালি তো আমাদের এই গভর্নেন্স এর মধ্যে নয় আমাদের এই ডে টু ডিস্টারবেন্স এর মধ্যে ডে টু ডে ডিস্টারবেন্স এর মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে কিন্তু আজকে তৃণ আজকে যদি বিজেপি একটা মেয়েদের দু হাজার চব্বিশ এই মে মাসেই বোধ হয় রেজাল্ট বেরোবে এক বছর পরে যে রেজাল্ট বেরোবে তার আগে আগে বিজেপি ডাইরেক্টলি বা ডাইরেক্টলি পশ্চিমবঙ্গে মেজার কোন মুভমেন্ট হবার আমি পলিটিক্যাল পসিবিলিটি দেখি না আই ডোন্ট সি ডক্টর সরকার অভিষেকের এই উত্থানকে কি আপনি সঞ্জয় গান্ধীর উল্কা সদৃশ্য উত্থানের সঙ্গে এক বন্ধনীতে রাখবেন দুজনেই মানে আনকনস্টিটিউশনাল পাওয়ার এনজয় করছে দেখো অনেক সিমিলারিটি দেখো অনেক সিমিলারিটি আছে কিন্তু তুমি এটাও মনে রাখবে যে মানে তুমি তুমি ধরো পাওয়ার অব ডিভিনিটি সেটাও আনকনস্টিটিউশনাল পাওয়ার বিবেকানন্দ কোনদিন ভোটে দাঁড়াননি জিজাস ক্রাইস্ট ওয়াজ নেভার ইলেকটেড হ্যাঁ তো কেউ কোনদিন শুনেছে যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় কনস্টিটুয়েন্সিতে ভোটাভুটি হয়েছিল আমি তো জানি না সুতরাং এইটুকু মনে রাখবে যে উইথ দ্য চার্টিং অব দ্য ক্যারিয়ার অব জুলিয়াস সিজার হ্যাঁ আশা করি আমি যেন ভুল হই কিন্তু দ্য মোস্ট লং লাস্টিং পাওয়ার্স ওয়ার এসেন্সিয়ালি আনকনস্টিটিউশনাল ঠিক হ্যাঁ সুতরাং মানে পৃথিবীতে যে যত দাপিয়ে রাজত্ব করেছে সে সে ততই আনকনস্টিটিউশনাল এখন সঞ্জয় গান্ধীর প্লেনটা সেই গাছের ডালে জড়িয়ে না পড়লে কি হতো সে ভারতবর্ষ জানে না আমিও জানি না তুমিও জানো না ঠিক তো উই ডোন্ট উই ডোন্ট নো দ্যাট আমাদের আমাদের তুমি বলো তো মানে এইটা বললে জানি না আমি তুমি বলছো বলে তুমি ইউ আর এ তোমার মধ্যে অনেক হিস্টোরিক্যাল কিউরিয়াসিটি বলে আমি বলছি ভারতবর্ষের সব থেকে বড় আনকনস্টিটিউশনাল পাওয়ার হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধীর চার দশকের পলিটিক্যাল লাইফ খুঁজে দেখো যেখানে হি বর্ডার টু কম্পিট উইথ এনি বডি কোনোদিন কংগ্রেসের মেম্বার অব দি হয়নি ঠিক সুতরাং আমি যত আনকনস্টিটিউশনাল পাওয়ারদের আমি যতটা ভয় পাই ততটাই আমি মনে করি তারা একটা দেশের ইতিহাসে তারা অনিবার্য এখন তার মধ্যে অভিষেক পড়বেন কি পড়বেন না আই ডু নট আমার শেষ প্রশ্ন এই যে এতটা সংকটের মুহূর্ত সব দিক থেকেই তো পরিস্থিতিটা ভালো নয় আমি বাংলার কথা বলছি 
তা আমরা এক সময় যাদেরকে পথে নামতে দেখেছিলাম আমার মনে পড়ে যাচ্ছে দু হাজার ছয়ের সিঙ্গুর দু হাজার সাতের নন্দীগ্রাম নেতাই অনেক মানুষ পথে নেমেছিলেন শঙ্খবাবুর মতো লোক রাস্তায় নেমেছিলেন এই যে এত বড় সংগঠিত অপরাধ হলো চাকরি বিক্রি হলো মুড়ি মুরকির মতো এই যে পঞ্চায়েতে সন্ত্রাস হচ্ছে সেই কণ্ঠগুলো নীরব কেন ডক্টর দেখো আমার কাছে তার কারণটা খুব অবিয়াস কারণ যে সময় আমাদের তথাকথিত সাধারণ মানুষ প্রফেশনাল অ্যাক্টার্স ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টরা রাস্তায় নেমেছিলেন ততদিনে সিপিএম এর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে তখন তাদের ওই তখন তাদের ওই মুখে কথা বলাটা বা কিছু মিছিল করা বা দু চারটে পোস্টার ফেস্টন দেওয়াটা বস স্টেটিং দা অবভিয়াস আচ্ছা যেমন বাই দ্যাট টাইম কারণ সিপিএম হ্যাড অলরেডি প্রেস দ্য সেলফ ডেস্ট্রাক্ট বাটন সিপিএম এর ডেস্ট্রাকশনটা এখন ফিফটি পার্সেন্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ফিফটি পার্সেন্ট সেলফ ডেস্ট্রাকশন না সেটা সিক্সটি ফোর্টি এটা রিসার্চ চার্জা সিপিএম হ্যাড অলরেডি প্রেস দ্য সেলফ ডেস্ট্রাক্ট বাটন কারণ আমি আই হোপ আই এম রং কিন্তু বুদ্ধদেব বাবুর মধ্যে শিক্ষা এবং কৃষ্টি এবং একটা পলিশ যে পরিমাণে ছিল আই অনেস্টলি থিঙ্ক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইজ আ ব্যাড পলিটিশিয়ান ঠিক আমি সহমত একদম হি হি আমি বুদ্ধদেব বাবুকে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল বা আই ডোন্ট নো ওয়ার্ড হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কুড়ি বছর রেখে দিতে পারি কিন্তু ওরকম একটা টার্বিউলেন্ট টাইমে হি ইজ আ ভেরি মানে হিজলি সিঙ্গল ফোকাস ওরম একটা মানুষকে রাখা যায় ঠিক তো দ্যাট ইজ এবং বাই দ্যাট টাইম তুমি যাদের কথা বলছো তারা সবাই বুদ্ধিমান তো তারা 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 বুঝতে পেরে গেছে যে ওইখানে আর টমেটেও নেই চিনিও নেই ওখানে আর চাটনি রান্না হবে না তারা এবার তারা এবার একটা বিবেকের এক্সিবিশন করে নানান দিকে তারা ছড়িয়ে চিটিয়ে পড়লেন আর যেহেতু তখনও ইলেকশনের একটু আগে অ্যান্ড অলমোস্ট লোকেরা মনে করলো যে দিস ওয়াজ এন এক্সিবিশন দিস ওয়াজ এন এক্সিবিশন অফ কনসেন্স আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ এন এক্সিবিশন অফ অপরচুনিজম আর এখন তোমার যে প্রশ্নটা এখন রাস্তায় নামছে না কেন এখন রাস্তায় নামছে না এই কারণেই নামছে না বিকজ দ্য সিচুয়েশন ইজ আনসার্টেন বলে নামছে যে মুহূর্তে সার্টেন হবে সে মুহূর্তে দেখবে যে একটা দলে দলে পিঁপড়ের মতো লোকে রাস্তায় নামবে ঠিক তবে সুদিন দত্তর একটা বিখ্যাত লাইন আছে উৎপাকি কবিতার সেটা বোধ হয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত ডক্টর সরকার অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে কি বলবে সেটাই দেখো এই মুহূর্তে আমি জানি না আমি তো বলছি যে সেই এই মুহূর্তে নিজেদের এই যে বললাম না যে কখনো কখনো মনে হয় এই যে বাকি সমস্ত ভারতবর্ষের শহরগুলো প্রায় কোল্যাপস করছে ফ্রম আরবান প্রেশার আমরা কলকাতায় মোটামুটি ভালো আছি কারণ লোকজন কেটে পড়ছে চাকরি বাকরির জন্য চলে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রী নেই আমাদের এয়ারপোর্ট গুলো ফাঁকা ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি চলে আমরা কিছুটা উই আর উই আর এনজয়িং দ্য ফ্রুটস অফ দি অর্গানাইজেশন কিন্তু এই রকম যে মুহূর্ত যেখানে আমাদের চারদিকে একেবারে মানে সুদানি স্টাইলে কনফ্লিক্ট চলছে আর আমরা কিনা একটা শহরের আইভারি টাওয়ারের মধ্যে আমরা বসে আছি কেন পঞ্চায়েত পলিটিক্স আমাদের এফেক্ট করে না বলে সত্যি কথা বলতে মানে উই আর অল সোশ্যাল কালচেট আজকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর সরকার থ্যাংক ইউ ভালো থেকো আপনিও আপনিও স্টাডি এমবিবিএস ইন বাংলাদেশ নিজেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান তাহলে বাংলাদেশের টপ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আপনার সাধ্যের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার সেরা ঠিকানা মিশন এমবিবিএস স্বপ্ন আপনার পূরণ করব আমরা জয়েন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট নাও রাইট চয়েস রাইট ডিসিশন MBBS, BDS, MD, MS, MDS, BTEC ইত্যাদি বিভিন্ন কোর্সে দেশে ও বিদেশে ভর্তির ব্যাপারে এক্ষুনি যোগাযোগ করুন ইনফিনিটি অ্যাট এইট